Ya, en esta primera clase que les voy a enviar a través de cursos, vamos a tratar algunos antecedentes históricos en el desarrollo de la inmunología. Ahora, ¿por qué es importante esto para ustedes? Simplemente porque entendiendo cómo surgieron los conceptos más importantes eh, de esta disciplina y cuáles fueron los principales descubrimientos y experimentos que se hicieron a lo largo de la historia, ustedes se pueden explicar muchas de las características de las respuestas inmunes que vamos a ver en esta, en esta clase. Entonces, eh, vamos a partir con la antigüedad. Los primeros conceptos respecto a la inmunología, a lo que hoy en día conocemos como respuestas inmunes, surgieron eh, en, en el, alrededor del año 423 a.C., año en que Tucídides, un sabio griego, escribió un libro acerca de la guerra del Peloponeso. En, esta, en este libro, eh, Tucídides se refiere al hecho de que los enfermos que han padecido una enfermedad quedan protegidos y no la sufren nuevamente. Eso está escrito, aquí hay un... <coughs> un, eh, un pedazo del, del libro que escribió Tucídides donde describe la guerra entre griegos y espartanos. Tucídides relata entonces que los, que, los eh, que sentían más piedad por los enfermos y moribundos eran los que habían tenido la plaga y se habían recuperado de ellas. ¿Y por qué esta, eh, esta actitud? Porque ellos sabían cómo era estar enfermo y al mismo tiempo se sentían seguros, ya que nadie contraía la enfermedad dos veces. Y si les llegaba a ocurrir, el segundo ataque nunca era fatal. Con estas palabras, entonces, Tucídides describe lo que hoy en día conocemos como memoria inmunológica. Vale decir, una vez que el sistema inmunológico ha conocido eh, un microorganismo, el en una segunda oportunidad o tercera o cuarta lo reconoce y es capaz de defenderse de él con mucho mayor prontitud y con mucho mayor eficiencia. Ahora, otra cosa que escribe Tucídides es que había una relación entre la actitud de los enfermos en cuanto a si se deprimían o no, si se desesperaban o no, y... Eh, que eh, él señala que las personas que tenían esta actitud de desesperanza sufrían con mayor intensidad la enfermedad. Vale es decir, esto es una de las primeras ocasiones en la historia en que se refieren al, a la influencia que tiene el ánimo, el estado psíquico sobre la respuesta inmunológica, lo cual está hoy en día ampliamente eh, fundamentado. Más adelante, eh, Tucídides se refiere a los médicos que atendían a los eh, enfermos y eh, primero los trata de incapaces, pero después habla de que la mortalidad en los doctores era más alta que en los otros eh, miembros de la, de la ciudadanía y esto porque estaban en contacto con los enfermos. O sea, aquí Tucídides se refiere al concepto de contagio. Y todo esto hace muchísimos años atrás. Hoy en día también se sabe, hoy con esta pandemia del coronavirus, que eh, los médicos y el personal que atiende a los enfermos eh, está más susceptible a padecer la enfermedad. Después de Tucídides, las siguientes eh, referencias a las enfermedades infecciosas y a las respuestas inmunes frente a estas enfermedades ocurren eh, con al, algunos eh, libros y algunas escrituras respecto a la plaga que ocurrió en el siglo XVI, donde murieron entre 30 y 50 millones de personas. Esta plaga se extendió a través de Asia, al norte de África, Arabia y Europa. Por otro lado, la peste negra, también conocida como peste bubónica, que se produjo en 1347 y 1351, fue responsable de la muerte de unos 50 millones de europeos. Para, para resistir frente a estas plagas, los médicos de la época y los que atendían enfermos de la época se vestían con el traje que les muestro acá, que era un traje de una tela bastante gruesa, y usaban una especie de máscara con un pico 
y en ese pico ponían por dentro una, un, un, una, un algodón o un género empapado en perfume con el fin de, <coughs> con el fin de evitar los olores a muertos, ya que habían muertos en las calles, en las casas, etcétera, etcétera. En este, en este dibujo se muestra, entonces, y, y pueden ustedes leer, eh, el texto de cómo combatir la muerte en Roma mediante ropas protectoras, escrito el año 1656. El término inmunidad proviene, sin embargo, del de eh, antiguo Senado romano. ¿Y por qué me refiero al Senado? Porque los senadores eran inmunes por el hecho de no pagar impuestos y de no poder ser juzgados por el poder judicial de la época. O sea, estaban exentos de pagar impuestos. Y, y la palabra inmunidad entonces se usa hoy en día cuando uno está exento de padecer la enfermedad por segunda o tercera vez una vez que uno la ha tenido. Ahora sabemos que no es necesario padecer la enfermedad para tener protección frente a ella, sino que basta con que nos vacunemos. También se utilizó entonces la palabra inmune para estar exento de contraer la enfermedad. Y de ahí también la importancia de la vacunación. La viruela es otra enfermedad que ha causado estragos en la humanidad desde tiempos antiguos. Provocó muchísimas muertes y permitió grandes avances en los conocimientos de la inmunología. Fue erradicada en 1980, se declaró que el mundo estaba libre de este temible mal, y es también una enfermedad producida por un virus, y hoy en día existen eh, estos virus en un laboratorio de California, Estados Unidos, y un laboratorio de de Rusia. En esos dos lugares son los únicos donde existen guardados estos virus de la viruela, lo cual es un peligro para la humanidad. Un siglo antes de la era cristiana, los chinos utilizaban uno de tres métodos para combatir la viruela, para prevenir la viruela, para proteger a los individuos sanos de padecer la viruela. En uno, introducían en la nariz del individuo sano un algodón empapado de pus extraído de pústulas frescas de individuos enfermos. La otra manera de hacerlo era mediante un tubo de bambú que se ponía en el orificio de la nariz, como se ve en la lámina, y se le eh, soplaba unos restos o costras de las pústulas de la viruela. Y lo otro que se solía hacer en China era poner a un niño sano las ropas usadas por un individuo enfermo. Entonces, por cualquier eh, de estos métodos, eh, si es que la persona sobrevivía y padecía fiebre durante una semana, y si es que hacía la enfermedad, la hacía en forma muy atenuada, sin morir por ello. Más adelante, en 1717, esta señora, que se llama Lady Montagu, que era esposa del embajador inglés en Turquía, era una señora bastante inquieta, y eh, notó que en Turquía los individuos se protegían de la viruela haciéndose una pequeña incisión en el brazo y poniendo el contenido de las pústulas de los enfermos. Entonces esta señora se... Eh, convenció de que el método que usaban los turcos era efectivo porque esa gente quedaba protegida y le escribió a una amiga en, que vivía en la corte eh, del rey de Inglaterra y le dijo lo que está anotado ahí. Entonces los ingleses tomaron eh, esta recomendación de Lady Montagu que decía que soy lo suficientemente patriótica como para tomarme la molestia de llevar esta útil invención a Inglaterra. Y no deberé fallar en escribirle a alguno de nuestros doctores particularmente sobre ello. Bueno, a raíz de esta carta, entonces los ingleses pusieron en práctica este método originario de Turquía y lo hicieron en dos poblaciones que no podían negarse a recibir 
este experimento. Y ellos fueron los presos a los, a los que se les ofreció reducir su condena en caso de que accedieran a ser aplicada esta técnica turca y a los niños eh, de los orfanatos que obviamente no, no recibieron nada a cambio. Lo que se hacía entonces era hacer una pequeña, <coughs> un pequeño rasguño en el antebrazo de la persona y ponerlo en contacto con el contenido de las pústulas de la viruela. Obviamente algunos de ellos morían. Bueno, en este ambiente donde existía la, la recomendación de Lady Montagu eh, Jenner, que era un médico que trabajaba en, 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 en Inglaterra, se dio cuenta de que existía un posible mecanismo para protegerse de la enfermedad. Él también simultáneamente había notado que las mujeres que ordena, ordeñaban vacas hacían en sus manos unas pústulas similares a las de la viruela y no hacían la enfermedad de la viruela. <coughs> o sea, estaban protegidas. Entonces Jenner lo que hizo fue inocular a un niño, hijo del jardinero, llamado James Phipps, y lo, le inoculó entonces el contenido de la, el seco de las pústulas de un enfermo, esperó unos días, seis semanas después, y le infectó deliberadamente con viruela humana. Y no se produjo ningún efecto y el niño no se repitió, no se, no se enfermó. Luego este Jenner hizo el mismo experimento 22 veces en 22 personas y no, ninguna de ellas sufrió enfermedades ni murió. Y entonces él publicó en un, una revista científica este trabajo. Pero la revista científica no le creyó y entonces él tuvo que pagar la publicación de ese, ese paper. Por si ustedes no lo saben, hoy en día los investigadores también tienen que pagar por publicar un paper. Más de un millón y medio de pesos en este caso. Ese es un paréntesis. Bueno, aquí vemos la mano, las manos de las ordeñadoras con las pústulas y la mano de un enfermo con viruela. Entonces, Miguel, no metas bulla. Entonces la idea es que se tomaba el contenido de estas eh, pústulas y se ponía entonces en contacto con un individuo sano. Ahora, en el caso del experimento de Jenner es muy interesante ver que el, las, la, la, la materia que él tomaba de las manos de las ordeñadoras era provocada por el virus bovino, o sea, por la especie de virus que ataca a, 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 a las vacas. Y eh, a pesar de no ser un virus humano, se producía protección. De manera que ahí podemos deducir que había una antigenicidad cruzada entre ambos. Que es también un aspecto muy interesante de la respuesta inmunológica. Ahora, posteriormente interviene Luis Pasteur, un genio de la ciencia, que demostró varias cosas, entre ellas demostró la falsedad de la teoría de la generación espontánea que manifestaba que los microorganismos aparecían de la nada en los tejidos. Y enunció la teoría microbiana o germinal de las enfermedades según las cuales éstas se deben en, a la penetración en un cuerpo sano de microorganismos patógenos. Y también estudió y practicó la vacunación contra la rabia. Este caballero, ¿por qué lo nombro acá? Lo nombro acá porque él con sus experimentos hechos en animales, le dio una base científica a lo desarrollado por Jenner en forma empírica en humanos. Esto quiere decir que Jenner no tenía una evidencia científica que apoyara el método que estaba usando, simplemente lo utilizó pensando que era posible. O sea, no, no hizo una comprobación de su hipótesis antes de utilizar al ser humano como animal experimental, lo cual es una falta eh, flagrante a la ética. Y el experimento que permitió a Pasteur dar un, un fundamento científico a lo que había hecho Jenner fue con el vacilo del cólera aviar. 
cuando, cuando Pasteur cultivaba estos vacilos y posteriormente los inoculaba en un, en un ave, esta moría, como se ve en la primera columna. Sin embargo, si se tomaba eh, estas, eh, estos vacilos muertos, porque estaban en un cultivo que no había sido renovado, se dice que Pasteur había ido de vacaciones y se le olvidó cambiar el caldo de cultivo, cierre de paréntesis, entonces esta, esta, estos vacilos muertos inoculados en un ave obviamente no provocaban su muerte. Entonces lo que él vio es que a esta ave que no moría por acción de los vacilos muertos, si le volvía a inocular al vacilo vivo, tampoco enfermaba. Y eso fue lo que eh, produjo el, la, la comprobación científica de este fenómeno. Ahora, posteriormente Robert Koch, en 18, que vivió entre 1843, a ver, y mil, perdón, que vivió entre 1843 y 1910, premio Nobel de Medicina en 1905. Este señor que trabajaba en Berlín, en, en Alemania, eh, descubrió el vacilo de Koch, lo caracterizó, lo eh, dibujó, etc. Y eh, también estudió el cólera. Y planteó los postulados de Koch que seguramente ustedes conocen y que dice que los eh, microorganismos tienen que estar en el organismo enfermo y no están presentes en el organismo sano. Y finalmente, los científicos von Bering y Kitasato demostraron mediante experimentos en conejos que la inmunidad frente a la toxina difterica puede ser transferida de un animal no inmunizado mediante el suero de un animal inmunizado. Y en este experimento, entonces, lo que hicieron fue tomar toxina difterica, inocularla en un conejo y ver que el conejo moría. Pero si tomaban toxoide diftérico, vale decir, la misma toxina pero sometida al calor, y por lo tanto desactivada en un conejo y volvían a poner la toxina en el conejo que había recibido el toxoide, podían eh, este conejo permanecer vivo. Ahora, la gracia de este experimento es que si tomaban el suero, el suero del conejo eh, que resistió a la enfermedad, entonces, y se lo vinculaban a un conejo que no había tenido nunca contacto con, el, con, con la toxina ni con el toxoide, y a ese conejo le ponían la toxina, entonces el conejo también resistía. Miren bien este experimento porque es crucial para entender lo que es posteriormente. Van a ver cómo la presencia de anticuerpos en el conejo que había sido eh, inmunizado con toxoide y que había recibido además la toxina. Y finalmente, otro experimento crucial muestra la aparición del concepto de inmunidad humoral y celular. ¿Qué es lo que se hizo en este, en este experimento? Se tomó virus de la viruela del ratón. Si este virus se ponía en dosis alta, el ratón moría. Pero si el mismo virus se ponía en dosis muy baja, el ratón sobrevivía y quedaba, por lo tanto, inmunizado. Ahora, si se tomaba suero de este ratón inmunizado y se inoculaba en otro ratón distinto y sí, que no había recibido ningún virus y recibía entonces el virus en dosis alta, el ratón se moría. Pero sin embargo, si se tomaban células de este ratón que había resistido a la enfermedad y se inoculaban en un ratón que no conocía el, el virus, entonces ese ratón sobrevivía a la inyección de una dosis alta del de virus. Bien, vamos a proseguir posteriormente en la parte 2. Gracias por su atención.